हाय गाइस हेलो हाउ आर यू कैसे हो क्या चल रहा है भाई हाँ <laughs> टाइम वो आ गया जिसका आपको दो साल से एक साल से पास आउट वालों के लिए एक साल से और एलेवन ट्वेल्थ वालों के लिए दो साल से इस घड़ी का इंतजार था हाय एवरीबडी हाय अनुष्का विष्णु अमर कुमार अमर हाय हाउ आर यू मुस्तफा खान हु इज लायर ओ हाय हेलो हेलो एवरीबडी हेलो हेलो हाय हाय यो ओ हो सो मैनी योज सो हाउ इज द जोश हाउ इज द जोश ओके विष्णु यू आर फाइन सो कैसा लग रहा है क्या फीलिंग हो रही है किस तरह की फीलिंग है बस कुछ घंटे और बचे हुए हैं कुछ घंटे क्या कुछ दिन ओ जोश इज हाई वेरी गुड <laughs> यार हाउ मेनी सेशंस आर देयर क्या लगता है फाइव थाउजेंड रैंक ऐसी आ जाएगी थोड़े घंटे आप सेशन वीडियो देख लिए ऐसे नो इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू मतलब ऐसे थोड़ी आपके कुछ वीडियो देख लो कुछ सेशन देख लो और अंडर फाइव थाउजेंड आ जाएगी नॉट गुड ना बहुत 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 ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लगातार आपको दिमाग से सब कुछ निकाल के और आई सिर्फ आई आई ही सोचना पड़ता है है ना तो आई होप आप सभी अगर एडवांस देने जा रहे हो और एडवांस की तैयारी कर रहे हो और आज ये सेशन देख रहे हो इसका मतलब यू आर आ लिटिल बिट सीरियस या यू आर क्वाइट सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन और अगर आप सीरियस हो तो डेफिनेटली आपने प्रिपरेशन की होगी और इस स्टेज पे आके आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो भी पेपर में या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं या पेपर में जो भी आने वाला है वो आपको उतना तो जरूर आता है जितना अंडर 1000 रैंक के लिए चाहिए राइट right? एडवांस के पेपर में हमें 100 परसेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत है लेकिन 100 परसेंट क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है अभी तक भी 100 परसेंट एडवांस में तो 100 परसेंट किसी ने नहीं किया मींस आपको 100 परसेंट की टेंशन नहीं लेनी है अंडर 1000 के लिए जितने क्वेश्चंस रिक्वायर्ड होते हैं या जितना इसको चाहिए होता है डेफिनेटली वो आपको उस पेपर में उतना आता है क्योंकि आपने दो साल आपने साल भर आपने तीन साल तक खूब अच्छे से तैयारी की है और मेंस में आपकी रैंक अच्छी आई है आप एडवांस देने जा रहे हो इट मींस कि आपने बिल्कुल सीरियसली प्रिपरेशन की हुई है राइट right? और अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन की है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है डेफिनेटली आपको वो सारे क्वेश्चन आते हैं जो भी अंडर थाउजेंड रैंक के लिए रिक्वायर्ड हैं ये बात आप मान लो और नहीं मानो तो आप देख लेना वो एग्जामिनेशन के बाहर आके घर पे बैठ के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे हो रहा होगा और अभी भी आपने अगर लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए होंगे और जो कि आपने किए होंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली उसमें उतना पार्ट आप कर लेते हो जितना थाउजेंड रैंक के स्कोर के लिए चाहिए होगा राइट right? तो अब की भी जो पेपर आएगा तो उसमें जितना आपको स्कोर करना है जितना अंडर सिलेक्शन के लिए अंडर थाउजेंड रैंक के लिए स्कोर करना है उतना तो आपको पता है बट गड़बड़ क्या होगी गड़बड़ी होगी वो एग्जामिनेशन फीवर होगा वो एटमॉस्फेयर का इफेक्ट होगा जहां आप बैठे होगे वो सिनेरियो जो होगा आपके दिमाग में आपके मेंटली आप सोच रहे हो कि आप एडवांस दे रहे हो कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगी या टेंशन बिल्कुल नहीं हो रही है दिव्यांशी टेंशन बिल्कुल नहीं हो रही है और अगर टेंशन हो रही है तो ये कि पॉजिटिव साइन है यानी आप अपने टारगेट के लिए डेफिनेटली सीरियस हो और इसीलिए देखो मैंने आज सेशन का टारगेट पे देखो पंचलाइन क्या रखी है देखो क्या पंचलाइन यस yes, अगर डर लग रहा है टेंशन हो रही है तो कोई घबराने की बात नहीं है बिकॉज डर के आगे जीत है यस yes, और डर के आगे जीत देखो क्या है ये जेई -E, जे ई -E, तो उस जीत में भी देखो जेई -E है है ना तो ये जेई -E पे हम फोकस कर रहे हैं आप फोकस कर रहे हो और आपने साल भर ईमानदारी से बिना किसी का बुरा किए हुए 100% परसेंट ऑनेस्टी से आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा राइट दो दिन जो लास्ट के दो दिन हैं उसमें आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है ठीक अपने ऐसे वाले दोस्तों कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो सिर्फ आपको डाउन फील कराने के लिए होते हैं सबकी लाइफ में वो एक 
टैगलाइन सुनिए ना हर एक दोस्त कमीना होता है ना तो सभी की लाइफ में ऐसे दोस्त होते हैं जो आके आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे और कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं होगा और आप परेशान हो जाओगे अरे यार ये तो मेरा छूट गया है ये मैंने नहीं पढ़ा और इसने पढ़ा हुआ है ये मैंने नहीं पढ़ा ये आ गया तो क्या होगा तो ये सब नहीं करना है है ना वैसे वाले दोस्तों से बिल्कुल दूर रहना है है ना जो हर एक दोस्त कमीना कैटेगरी में आते हैं जो आपको इस तरह से फ्रस्ट्रेट करते हैं कोई नई चीज उल जलूल इेलीवेंट चीज लाके उनसे बात नहीं करनी है उनसे बिल्कुल दूर रहना है कोई उल जलूल सा पेपर है ना बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो पेपर बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड वो एग्जामिनेशन से कोई लेना देना उनका नहीं होता है जबरदस्ती से स्टैंडर्ड इेलीवेंट चीजें डाल के और जबरदस्ती उसका स्टैंडर्ड टफनेस लेवल बढ़ाने के लिए होते हैं तो आपको ऐसे पेपर भी अटेम्प नहीं करने हैं अगर ऐसे पेपर में कुछ आपको दिख रहा है जो ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में नहीं आ रहा है या आपने अपने पूरी साल प्रिपरेशन में नहीं पढ़ा है सो यकीन मानिए उसका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है बच्चों है ना तो उसको आप बिल्कुल किनारे कर दो आपने जितना पढ़ा हुआ है बस उसी को और स्ट्रॉन्ग करना है लास्ट दो दिन में आप अपने सारे फॉर्मले रिवाइज कर लो एक बार जिन चीजों में जिस कंसेप्ट में जहां दिक्कत होती थी ये आपको पता होगा कौन से क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते थे किस कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती थी या कोई चीज आपको नहीं समझ में आती थी देन गोज गो थ्रू दो पॉइंट्स है ना उन सभी जगह देखो उन सारे पॉइंट्स को पढ़ो तो ये भी एक रिलैक्सेशन होगा आपको आपको लगेगा हाँ आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं सारी चीजें आपको आ रही हैं ओके और जितने भी आपने पॉइंट्स बनाए हैं फॉर्मूला शीट बनाई होगी वो सारी है ना यहां पे हम लोग दो चार पांच छह क्वेश्चन करेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे आज है ना लास्ट वाला सेशन मैंने काफी लंबा ले लिया था वो अप्रॉक्सीमेटली दो घंटे का हो गया था उसमें बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा दी थी यहां पर सिर्फ हम जो अनटच्ड कॉन्सेप्ट रहते हैं या अनटच्ड टॉपिक्स रहते हैं या जिस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हो उनको बस थोड़ा सा टच करेंगे उसका एप्लीकेशन करेंगे और बस यहां पर आपको यही बताना था क्योंकि आपसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं है ना क्योंकि मेरे जो साल भर मैंने जिन बच्चों को जिस स्टूडेंट्स को पढ़ाया है मेहनत की है उनके साथ मेहनत की है उन्होंने भी मेहनत की है उनका भी एग्जाम है तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरा एग्जाम है तो वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी है कि कैसा पेपर आएगा कैसे करके आएंगे सो so जस्ट बस इसलिए आपसे रूबरू में हो रहा हूं और बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे आके लास्ट मोमेंट पे आके बहुत से बच्चे एक दो दिन पहले ब्रेक डाउन हो जाते हैं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एग्जामिनेशन में जाके ब्रोकन हो जाते हैं है ना आपको ऐसे नहीं होना है आप बस एक चीज ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चन हमें करने हैं जितने क्वेश्चन हमें सेलेक्ट लेना है सिलेक्शन लेना है सिलेक्ट होना है उतने क्वेश्चन उस पूरे एग्जामिनेशन पेपर में कहीं ना कहीं जरूर छुपे होंगे बस आपको ढूंढना है दैट वेर आर दो क्वेश्चन और कभी भी कोई क्वेश्चन बहुत लंबी जा रहा है कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और आपको बिल्कुल भी ब्लैंक हो जा रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रहा है क्या करना है कहां से स्टार्ट किया जाए तो गाइज डेफिनेटली वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जो अटेम्प्ट नहीं करने हैं वो आपको टाइम वेस्ट करने के लिए या टफनेस लेवल के लिए या एडवांस को एडवांस्ड बनाने के लिए रखा होगा उसको जरूरी नहीं है सॉल्व करना अगर आपको एक दो बार पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहां से है क्या इसका एंड है कहां से स्टार्ट करें बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा है तो आप उसमें दिमाग ना लगाएं उसको बिल्कुल किनारे रख दो और समझ लो कि ये क्वेश्चन हमारे करने का नहीं है अगर ये क्वेश्चन करने का नहीं है तो अच्छा ये रैंक वर्सेस मार्क ये सब जो पूछ रहे बेटा ये अभी रैंक मार्क्स होना है नहीं होना है कौन सी आई ये अभी का काम नहीं है अभी सिर्फ ना मजे लेके करोगे टाइम का ध्यान रखते हुए करोगे देखना आपका ब्रेन उतना अच्छा परफॉर्म करेगा ब्रेन की भी स्टेट होती है कि किस स्टेट में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है आप अंडर प्रेशर रहोगे डरे हुए रहोगे सहमे हुए रहोगे हर चीज को आप उस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा नेगेटिव थिंकिंग आ रही होगी आप गलत सोच रहे होगे तो वो सारी चीजें आपको परेशान करेंगी आपको हंसते हुए एंजॉय करते हुए मजाक करते हुए जिन चीजों पे आपको हंसी आती है उन चीजों को सोचते हुए जिन चीजों से आप परेशान होते हो उसको बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है बिल्कुल जॉली नेचर के साथ बिल्कुल जॉयफुल होके पेपर लेना है थैंक यू बोलना है एग्जामिनर को या जो भी इन्विजिलेटर हो उनसे स्माइल पास करनी है फिर पेपर लेके ये सब चीजें आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगी 
है ना जो भी एग्जाम वो इन्विजिलेटर हो जो भी आपको एग्जामिनेशन में पेपर बांट रहा हो ओ जो आपकी ओमार शीट है वो बांट रहा हो उसको थैंक यू बोलो हंस के स्माइल पास करो ठीक है और ये सारी चीजें जब आप करोगे ना तो आपके अंदर से भी वो जॉय निकलेगा और उस एटमॉस्फेयर में देखना कितना लाइट एटमॉस्फेयर हो जाएगा उस एटमॉस्फेयर में जब आप पेपर दोगे देखना चीजें जो आपके दिमाग के अंदर हैं वो अपने आप बाहर आएंगी लेकिन अगर आप उसको बहुत ही सीरियसली जा रहे हो बहुत ही एग्जामिनेशन जो हॉल होता है उसका माहौल देखो कितना मतलब सीरियस होता है कितना गमकीन लोग टेंशन में बैठे हैं ना इधर से बोल रहे हैं ना उधर से बोल रहे हैं और जो इनविजिलेटर है वो भी बिल्कुल सीरियस है आई का एडवांस का एग्जाम है ये सब माहौल नहीं बनाना है <laughs> हो सकता है आपकी क्लास का माहौल ऐसा हो तो उसको थोड़ा लाइट करना कोई जोक क्रैक कर देना बीच में ताकि लाइट हो जाए इस एटमॉस्फेयर को अगर लाइट बना लिया आपने तो आगे के जो आपके तीन घंटे हैं ना वो बहुत ही मजे से गुजरेंगे राइट बहुत ही मजे से गुजरे होंगे और आप जितना अच्छे मन से करोगे ना आपके कंसेप्ट उतने अच्छे जल्दी दिमाग में आ रहे होंगे राइट right? और एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से सुनो बेटा कि डोंट ओवर थिंक बहुत ज्यादा नहीं सोचना है ये मत सोचना अपने दिमाग में ऐसा पहले से प्री एजम्शन ना बना लेना कि एडवांस का पेपर है तो टफ होगा राइट right? ये क्वेश्चन है तो ये इजी हो रहा है तो इजी नहीं होना बहुत से बच्चे होते हैं बिल्कुल इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सीधा सीधा है फॉर्मूला लगाना है आंसर निकालना है लेकिन वो सोचते हैं यार ये तो किसका है एडवांस का पेपर है आरटी जे एडवांस्ड भूत बना दिया उसको इतना बड़ा और फिर वो वही छोटे से क्वेश्चन को इस एंगल से सोचेंगे कहीं ऐसे तो नहीं कह रहा कहीं ये तो नहीं कह रहा कहीं मतलब सीधी साधी चीज को यार जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूं नहीं करना है ऐसा एडवांस का पेपर हो तो क्या हो यार बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे आप देखना 20 से 30 35 40 परसेंट तक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे नॉर्मल होंगे आप जबरदस्ती उसमें अपना दिमाग लगा कि हाँ एडवांस का है तो टफ होना चाहिए नहीं ऐसा तो नहीं कहीं ये तो नहीं पूछा है इससे आप उसको कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो ऐसा नहीं करना है ओवर बिल्कुल नहीं करनी है बच्चों ओके तो आई होप बहुत सारी बातें सीख ली और हमेशा ध्यान रखना डर लग रहा है तो डर के आगे आपकी जीत है वो जीत आपका इंतजार कर रही है और ये वो टाइम है जिसका आपने बहुत दिन से प्रिपरेशन की है खूब सारी तैयारी की है कितनी नींदें बर्बाद की हैं आपने कितनी रातें बर्बाद की हैं जिन्होंने पढ़ाई की है उन्हीं के लिए है ना जिन्होंने पढ़ाई की है तो <laughs> उन्होंने कितनी सारी रातें बर्बाद की हैं डोंट टेक इट अदरवाइज रातें बर्बाद की हैं मतलब पढ़ाई में बर्बाद की हैं और ओके <laughs> तो जो भी जो भी आपको सोचना है ना है ना तो वो बस ये ध्यान रखना कि वो जो तीन घंटे हैं उसमें आपको अपने दो साल की पूरी मेहनत दो साल की पूरी मेहनत उंडेल देनी है उसमें है ना अब वो कैसे आप उंडेल रहे हो खुश होकर उंडेलोगे तो पूरी उंडेल जाएगी पूरा हो जाएगा थोड़ा टेंशन लेके परेशान हो रहोगे तो आपका सारा दिमाग उसमें लगा रहेगा और आप अपना हंड्रेड नहीं दे पाओगे तो बस ये छोटी सी बातें हैं और बहुत ज्यादा मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा बच्चों कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेंगे है ना और हाउ मेनी मार्क्स फॉर आईआईटी आई हंड्रेड अरे यार ये कैसी चीजें पूछ रहे हो कि कितने मार्क्स चाहिए अच्छा सुनो हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड इफ यू एबल टू सॉल्व एट्टी ओके एट्टी मार्क्स का अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो बट आई के लिए अगर 50 परसेंट चाहिए तो क्या 50 पे रुक जाओगे नहीं ना आप जितना मैक्सिमम कर पाओगे उतना ही करोगे ना तो फिर कहां रुकना चाहिए क्या होना चाहिए ज्यादा करना चाहिए कितना कम करेंगे क्यों सोच रहे हो डोंट थिंक लाइक दैट जस्ट डू एज मच एज यू कैन एक्यूरेटली ओके तुक्का मारने की जरूरत नहीं है आसानी से जितना कर पाओ और जितना आप कॉन्फिडेंटली कर पाओ जितने क्वेश्चंस आपसे अच्छे से सॉल्व हो रहे हो आप तो का नहीं मार रहे हो उसमें उतना तो आपको हर हालत में सॉल्व करना है वहां बैठ के ये नहीं सोचना है कि इतने में सिलेक्शन होगा कि इतने में होगा 
कि हमें इतना करना चाहिए या इतने में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ये अंडर थाउजेंड के चाहिए या अंडर फाइव हंड्रेड चाहिए ये कोई मतलब नहीं बेटा ये रिलेटिव है जैसा एग्जामिनेशन पेपर आएगा कैसे लोग हैं उसमें कितने लोग दे रहे हैं इंटेलिजेंट लोग बहुत ज्यादा हैं सुपर इंटेलिजेंट लोग कितने हैं और कितना ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं तो कितना करना है कितना चाहिए अंडर फाइव अंडर हंड्रेड वन के लिए क्या चाहिए कोई क्राइटेरिया नहीं है बेटा है ना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है आप तो जितना मैक्सिमम जितना मैक्सिमम करना पा कर चाहते हो या जितना आपसे होता है डेफिनेटली उतना ही करिए हाँ खुशी व्यास देर इज नथिंग लाइक दैट कितना मिनिमम अटेम्प्ट करना चाहिए नथिंग लाइक दैट ओके आप कितना कर पाते हो कितना आपसे हो पाता है उतना अटेम्प्ट करना चाहिए जितना आपसे हंड्रेड कॉन्फिडेंटली हो जाए ध्यान रखना आसान क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करवाने वाले क्वेश्चन आपकी रैंक लाने वाले क्वेश्चन आपके स्कोर अच्छा लाने वाले क्वेश्चन पूरे पेपर में बीच बीच में कहीं पर छुपे होंगे आपको बस उनको ढूंढना है और उड़ा देना है ढूंढना है उड़ा देना है ढूंढना है उड़ा देना है जिन क्वेश्चन में आपसे लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझ में आया ब्लैंक हो गया यार क्या करें उसको फिलहाल के लिए छोड़ देना है आगे बढ़ जाना है फौरन तो एक राउंड में तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो अटेम्प्ट का मतलब देख लो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है फिर आप देखो कि हाँ अब हम इसको जिस पे हमें सोचना था टाइम बचा है तो हम उस पर सोचेंगे राइट और ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है समझ गया ना चलो अब बहुत सारे यस बिल्कुल फोड़ के आएंगे अमन बिल्कुल यस टाइम इज वेरी वेलेबल टाइम इज लूजिंग सो ये टाइम मुझे पता है बट ये चीज आपको जानना जरूरी है आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखो स्टेट ऑफ माइंड क्योंकि दुनिया में जितनी चीजें होती हैं आपके साथ जो हो रहा है दूसरों के साथ जो हो रहा है दैट डिपेंड्स ऑनली एंड ऑनली योर स्टेट ऑफ माइंड स्टेट ऑफ माइंड राइट स्टेट ऑफ माइंड आपकी अच्छी है तो आपको चीजें अच्छी लगेंगी स्टेट ऑफ माइंड आपकी गड़बड़ है खराब है नहीं है सही है तो अच्छी चीजें भी आपको अच्छी नहीं लगेंगी तो इसलिए स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे कि कौन सा क्वेश्चन आज है देखो ये क्वेश्चन है, है ना इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बस हो सकता है आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया हो मैं उसी क्वेश्चन को उठा के सॉल्व कर रहा हूं और देखो कैसे है देखो सी हियर नाउ सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ रेडियस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर दिस इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार डेंसिटी इज गिवेन एज रो यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार डेंसिटी इज गिवेन कॉडिट नाउ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार डेंसिटी रो इन सच अ वे दैट द एक्सिस ऑफ ऑलो सिलेंडर कॉन्साइड एज यू कैन सी दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द एक्सिस एंड स्पेयर आर इज नेग्लेजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए हियर इज पॉइंट ए एंड दिस डिस्टेंस इज गिवेन एज ए स्मॉल आर ओके सो सपोज इफ there is no cavity and it is a complete sphere then the electric field intensity due to sphere e1 is equal to and this axis is ai cap and this is j cap so what we can say about e due to sphere at any distance r means ye agar yahan pe nahi hota this is completely filled if cavity is not there then for the solid sphere at a distance r Inside the surface, E is equal to with direction. You can say direction is like this. So minus rho divided by three epsilon naught. Got it? Into vector r, and here you can say I cap. Okay, got it? <laughs> Sorry. So now, if cavity is there, so this is a cylinder. and guys you know minus is due to the direction minus is due to the direction if we put minus so we should remove this uh, sign from here so we can put like this okay now see guys 
if there is a cylinder so due to solid cylinder or due to a cylinder assume like a infinity it has rho volume charge density so at this position is the surface at surface your electric field you can say e is equal to k 2 lambda divided by r r is the radius of cylinder you can see here okay now how we can what happened okay so e1 e1 was minus rho by 3 epsilon naught i cap okay now cylinder has electric field e is equal to k 2 lambda by r if we consider that cylinder like this okay now k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 divided by r what about lambda lambda is linear charge density linear charge density bachcho kya hota hai charge per unit length so let's say this is a radius r this is a length l and volume charge density is rho so the total charge is rho pi r square into l this is a charge inside the cylinder only if this is a charge inside the cylinder and when we divide it by l so we'll get lambda so l will be cancelled out so you can say lambda is equal to rho pi r square got it now now you can say 2 pi here 2 r r so you get e is equal to rho divided by 2 epsilon naught r okay so what should be the direction of it what should be the direction yes that direction is again like this in that direction okay if the direction is again this so you can say minus i cap okay this is suppose e2 suppose e2 now my dear if this is a complete sphere if this was a complete sphere and we just remove if we just remove the cylindrical part so net electric field at point e a is just e1 minus of e2 e1 minus of e2 got it so if it is e1 minus e2 so you have e1 here and you have e2 here so the value at this point is rho by 6 epsilon naught along minus i cap got it this is the concept of superposition and here you can see this is just calculation for you and uh, this uh, solution will be available in the pdf so you can download it from the description after the session after 30 minutes of the session completion so you can say the final answer is this is e1 this is e2 e2 is sigma by rho by 2 epsilon naught then that's all now another question that question is also a very good question you can see this is of gravitation okay this is of gravitation so see here the concept of gravitation when metroid okay collided and straight so this is a very good question here we we will apply conservation of energy conservation of linear momentum conservation of angular momentum okay conservation of angular momentum now see here what is the question so uh, would you like to try try karoge kya acha chalo nahi chalo main solve karke dikhata hu question pehle dekh lete hain question padh lo main side ho jata hu question is you can see meteorite approaching a planet of mass capital m okay inside in the straight line passing through the center of the planet collides with an automatic space station collide with the automatic space station orbiting the planet in a circular trajectory of r 
mass of the station is 10 times as large the mass of the meteorite as a result of the collision the metroid sticks with the station it sticks with the station which goes over a new orbit with the minimum distance r by 2 see what is the situation i am just telling you the actual situation here you can say there is a satellite okay here is a planet mass of the planet is capital m and it is revolving in a circular radius of r with velocity initial velocity is given as v naught as according to the question okay now now a metroid is there and here mass of the station is 10 times the large as mass of the metroid so a metroid is here its mass is a small m and it is moving towards that planet with velocity u and the mass of this station is 10 m okay this is the initial situation guys okay what is the initial situation capital m is a planet 10 m is a space station revolving around the planet in circular orbit and the radius of that circular orbit is r it is revolving like this a metroid is here of mass n it is moving towards the planet and here you can say uh, hindi me bolie who is that it jay i am using the mixed language okay don't worry to dekho bachcho kya hai phir ye m mass ka planet hai aur ye kaha it is moving along the line joining the centers so it is moving like this this is the initial situation what happened after the collision after the collision it will stick to that space station yahan se aise aa raha tha aur phir stick ho gaya ye iski purani wali dekho idhar bachcho ye purani wali orbit thi ab ye stick ho gaya bachche to iska mass kitna ho gaya iska mass 11 ho gaya to ab iski jo ye velocity thi ye velocity ho gayi suppose v2 and this velocity will become v1 okay these are the two components of velocity because conservation of linear momentum conservation of linear momentum okay now if it is a angular momentum uh, angular momentum baad mein karenge linear momentum so here you can say there should be conservation of linear momentum along horizontal and vertical or along x axis or y axis suppose along x axis along x axis initial linear momentum of this is zero but it has initial linear momentum suppose this is the x axis so you can say conservation of momentum mu okay after that it has linear momentum along x axis is v1 velocity so you can say this is 11 m and v1 so from here m will cancel out you will get that v1 component of velocity is equal to u by 11 okay now see along y axis along this axis along this axis initial momentum is 10 m into v naught along this vertical initial momentum was 10 m is the mass and that direction velocity is v naught okay after the sticking after the collision yes after the collision it is moving uh, someone very good question is there aditya kushwaha external gravitational force is always acting by momentum conservation yes very good question aditya very good question see here that gravitational force my dear student this is a very relevant question very good this gravitation force is not impulsive force okay gravitational forces electrostatic forces magnetic forces are not impulsive force here and if there is no impulsive force then we can apply the conservation of momentum okay we can never apply the conservation of linear momentum if there any impulsive force if there is any impulsive forces acting on the system 
बिकॉज 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 दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्टिंग कंटिन्यूअसली बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन सिमिलर फोर्स सेम फोर्स देर इज नो चेंज एट ऑल एंड इफ देर इज नो चेंज एट ऑल इट मीन्स वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ओके गाइज आदित्य आई होप आप समझ गए होगे और शायद यहां पे थोड़ा सा हाथ तंग रहता है हा ओके okay, आदित्य समझ गया तो आई होप सभी लोग समझ गए इंपल्सिव फोर्स इज वॉट निष्कामा साहू इंपल्सिव फोर्स इज एनी फोर्स विच इज सफिशियंटली लार्ज मैग्नीट्यूड बट एक्ट फॉर अ स्मॉल वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है ना किसी को आपने धक्का दिया इंपल्सिव फोर्स धक्का देते हुए जा रहे हो नॉन इंपल्सिव फोर्स किसी को आप पकड़ के खींचते ला रहे हो नॉट नॉन इंपल्सिव फोर्स आपने उसको ऐसे खींच दिया दैट इज द इंपल्सिव मतलब जर्क अचानक से जो आए और भूचाल मचा के चला जाए अचानक से आने वाला कोई फोर्स सडन कोई डेवलप होने वाला फोर्स सो हियर ग्रेविटेशन इज नॉट इंपल्सिव फोर्स सो वी कैन अप्लाई गॉड इट वेरी गुड नाउ नाउ यू कैन सी हियर in that direction initial is 10 mv not and after that it is 11 m into v2 now we can say m will cancel out so v2 is 10 v not divided by 11 so guys by conservation of linear momentum we got these two velocities so finally finally it has this velocity after the collision this velocity is supposed to be v dash not v point to be noted v dash and that v dash my dear students root of v1 square plus of v2 square and we have v1 and v2 in terms of v not okay v1 or v2 ki value v not ke terms mein we have already calculated now what you can say according to the question after the collision when its direction of velocity changes so that its orbit will also change now it will start orbiting in that type of orbit okay so at nearest position see here at nearest position its velocity is v and at this particular planet is m okay now 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 at uh, that space station plus metroid that is 11 m mass the only external force is the gravitational force of attraction by the planet itself only by the planet and uh, that force is passing through the planet capital m also right if it is passing through the capital m so the angular momentum of the system of or 11 m mass should be conserved about that planet why because according to the conservation of angular momentum you know that already that the angular momentum is conserved about that point about which there is no any external torque so my dear student the external force is the gravitational force and if it is applied by this planet so this force is passing through this planet always and if it is passing through this planet so the torque of that force about that planet or that center of the planet is zero aur agar ye zero hoga bachcho to kya hoga angular momentum conserve hoga now you can also apply the conservation of angular momentum now so see here what we can say before before this collision this m u passing through this so it has no angular momentum at all right but this mass 10 m has velocity v not at a perpendicular distance r it has angular momentum you can say okay let me change the color that is 10 m v not and distance is r got it very nice and it must be equal dekho due to this ye jo m hai 10m v not iska perpendicular distance hai lekin ye isi se pass kar raha hai to iska angular momentum kya hoga bachcho perpendicular distance kya hai zero to agar iska angular momentum zero hai to iska zero ho gaya bachcha bole bachcha zero hua ab dekho after that 
यहां पहुंचा था एंड नाउ इट्स मास इज इलेवन एम पर पेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस हाउ मच आर बाई टू कैन यू सी पर पेंडिकुलर डिस्टेंस आर बाई टू वेलॉसिटी इज वी नॉट सो वॉट इज द एंगुलर मोमेंटम ये इलेवन एम ओके गाइज इन टू वी इन टू आर बाई टू सो एन अदर इक्वेशन यू हैव ओके दो इक्वेशन आ गई हैं अनोन ज्यादा हैं ठीक इसलिए हमें तीन अनोन हैं देखो v आ गया v1 आया v2 आया फिर v आ गया और हमें चाहिए क्या हमें चाहिए ये वाला यू किससे आ रहा था ये तो पूछ रहा है तो क्या करें जैसे ही ये आया एक इक्वेशन और चाहिए तो एक इक्वेशन और कौन सी मिलेगी बच्चों बताओ जल्दी से हा हा कहा मूसा 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 कुमार कहा तुम ऑप्टिक्स में पहुंच जा रहे हो यार यहां कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो वट इज दिस इट्स नॉट गुड अच्छी बात नहीं है बेटा यस कंजर्वेशन ऑफ ये शौर्य श्रीवास्तव वेरी गुड शौर्य श्रीवास्तव आदित्य कुशवाहा राघव तुवारी चंचल शुभम ईशान ओके पालू वेरी गुड एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी शुड बी कंजर्व सो At this point, at this point, how much energy have potential energy plus kinetic energy? Potential energy you can say at this position, potential energy is yes negative minus G capital M. Listen carefully. I don't have a space. I should use the another slide. So what is that potential energy minus? It is negative minus capital G. कैपिटल एम इन टू इलेवन एम डिवाइडेड बाई आर प्लस कानेटिक एनर्जी प्लस कानेटिक एनर्जी कानेटिक एनर्जी हाफ अलेवन एम इन टू वी डैश स्क्वायर दिस वन वी डैश स्क्वायर एंड वी डैश स्क्वायर इज वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द टाइम ऑफ कॉलिशन ओके देन एट वाई निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव गाइज Satej, gravitational potential energy is always negative because the force of attraction. When the force of attraction, potential energy negative. Force of repulsion, potential energy is positive. Always remember. And then the total energy at this position. Okay, at this position, what is the energy? Half m v square plus bracket minus g capital M eleven m. Into R by two, got it. So this is actually conservation of energy. Now we have three equations and three unknown, and we can solve it very easily. But here you have to remember the concept: conservation of linear momentum, conservation of angular momentum. Okay, and rest of the solution you can see here. So just you have to pause. the video after the session you can pause the video you can note it down because i have to just rub it clear it and then you can see the solution that i already calculated see conservation of linear momentum conservation of linear momentum we calculated v1 we have calculated v2 then we calculated conservation of angular momentum v is equal to this and here energy conservation got it for energy conservation see half 11m v dash this is v dash and v dash square is v1 square plus v2 square so v1 square plus v2 square then minus gm this is potential energy at this position kinetic energy potential energy then just the calculation and finally you will get u is equal to root 58 gm by r okay to concept bata diya aur aapko ye solve kara diya ab ye pdf mein mil jayega to aapke paas solution aa jayega guys chalo aage badhte hain aur dekhte hain kya hai pitare mein chalo pitare mein phir se wahi hai bas pitare mein ab hame jo aapko ek zaruri cheez batani thi जिस पर एडवांस में क्वेश्चन आते हैं बट आप अपनी जनरली जब इलेक्ट्रोस्टेटिक पढ़ते हो तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हो और वो ये है कि इफ देर इज अ स्फेयर एंड 
चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड द एंटायर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो देन इन साइड द सरफेस एट एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर देर इज अ पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज अ वैक्टर एट दिस पॉइंट यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई थ्री एफ सेल एंड नॉट वैक्टर आर ओके you have to remember this and by the application of left mein gm into 10m nahi aayega bilkul aayega saket aayega dekhna phir se aaya hai ha huh? don't worry potential energy to still hai na uski to bilkul aayega now the question says that here is a uniformly volume distributed volume distributed okay the charge is distributed over the volume so the dielectric sphere is this and we made a cavity inside it okay so this is the center and here is the center of the cavity charge is only here charge is only here and now electric field intensity at inside the cavity this is any point so this center to center is a vector a so you have to remember i am not going to derive this relation i am just telling you this relation to aap ja ke ghar se pad sakte ho yahan par electric field intensity aise uniform hoti hai inside that cavity ha huh? and the value of this electric field intensity is rho by 3 epsilon not into into vector between the center of the sphere and center of cavity which is a so it depends only between the centers okay this is the formula and this you have to remember the electric field inside a cavity inside a yes e will remain constant inside the cavity made in uniformly volume charge distribution space okay ab yahan se aapse pucha hai ki isi ke andar theta is equal to 45 as shown and it will take time to touch the sphere again na so, chalo iske andar ab calculation dekh lete hain so you know here is the cavity in this cavity electric field is rho electric field is uniform that is rho by 3 epsilon not vector a vector a is the distance between so vector a is like this so here is the field lines these are the electric field lines and electron experiences a force opposite to the direction of field line okay so if here is a electron and electric field is e so the force experienced by it e into capital e now apply uh, replace the value of capital e then you will get rho a e 3 epsilon not okay this is the force for acceleration you have to divide that force by mass m so this is divided by mass m got it now we have the acceleration now we have to see because electron release from this point this is 45 degree so this is again 45 degree electron will move like that and then strike to another strike to the surface of the cavity at this point so what is the distance traveled by the electron distance traveled by the electron is r cos 45 plus r cos 45 that is yes root 2r this much okay now we have acceleration initial velocity is zero so we can apply s is equal to ut plus half at square s has to travel a small t into r initial velocity is zero 1 by 2 acceleration is rho a e divided by 3 epsilon not m into t square here you can see here the calculation yes root 2r value 
and this is your time t okay energy is conserved after the no after the collision we don't calculate anything we don't need to calculate every, anything okay wahan tak ho gaya bas yahi pucha hua hai chalo aage chalte hain phir se dekhte hain kya hai agla question to ye wala question aapne aasani se solve kar liya let's see another yes this is actually a very good question of shm and i hope uh, this is the last question of session but this question is regarding shm as well as surface tension so here you will learn a lot okay i'm just uh, going to tell about uh, something that is very important for shm all simple harmonic motion okay now you can see here uh, there is a rod of mass m and here is a film right and uh, let's take this value as h so what will happen at this position mass is mg acting vertically downward so mass acting downward but the surface tension due to the liquid surface tension due to the liquid acting upward so at equilibrium that surface tension okay so that surface tension force due to surface tension now balanced by mg so here you can see here you can see if this distance is h so what about this distance perpendicular upon base so this distance is actually h tan theta so what is the total length surface tension force total length is 2 tan theta and let's say surface tension is s okay so the distance is 2 h tan theta because this distance is h this is h tan theta this will be 2 h tan theta 2h tan theta and if we multiplied by s this is force and see here this is a surface and it has two surface one surface front surface one is backward surface so some force is applied by this surface and some force is applied by this surface okay now you can say uh, what do you want to say Alianshu, tan x h tan x is wrong. Why? Why it is wrong? Tell me. Say, this is theta. This is h perpendicular upon base is equal to tan theta. So this perpendicular is h tan theta. If this is h tan theta, then this is also h tan theta. So you have. 2h tan theta okay if it is 2h tan theta this is length multiplied by surface tension this is a force and now that force is double because front se itna hi force lagega phir back se bhi same force apply hoga so this force applied by two times so you can say f is equal to 4h tan theta into s and that force will balance that force will balance which force yes mg mg now you can say 4 h tan theta into s is equal to mg okay now you can note down this equation aage kaam aayegi shm mein hai na अब ये तो इक्लिब्रियम की बात हो गई अब देखो बहुत अच्छी बात बहुत मजेदार बात एस एच एम कैसे होगा बिकॉज द क्वेश्चन इज दैट इंटरसेक्शन ऑफ द वायर ए बी ए सी पी क्यू दुनियादारी एंड मास एम वन ग्राम हॉरिजेंटल इक्लिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम ऑफ पी क्यू इन वर्टिकल प्लेन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ओके नाउ वॉट है सी here is the rod can you see yeah here is the rod and if rod is here it is like this now when you release this will be 
balanced okay balanced by mg this is balanced by mg now if you just displace it downward which four will increase which force will increase if you displaced this rod a very little downward x x downward displacement agar isko diya jaye can you tell me anybody guys which force will increase okay surface tension watsla watsla surface tension you are absolutely right the rod won't move why rod won't move this comma rod will move if we displace this rod because at this position this is the condition of equilibrium and the shm is just to the concept of shm just displace the object from its equilibrium position now if we displace it from equilibrium position which force will increase which force will increase yes surface tension will mg increase can you tell me guys kya mg badhega mg increase karega no mg nahi increase karega surface tension and why the surface tension will increase because why the surface tension increase because the contact length increase see here see here initially if it is like this when you displaced it when you displaced it it will like this so initially this length is in contact this is the increment in length contact got it itna ye wali distance badh jayegi contact ye wali badh jayegi and you know that this angle is theta so this angle is also theta so if this this displacement my dear students bachcho agar ye x hai to ye distance kitna hoga x tan theta ye distance kitna hoga x tan theta so the total increment in length contact length yes no angle will not decrease angle will remain as it is angle will remain as it is now what is x tan theta x tan theta extra force will act like a restoring force and that is minus 2 times of 2 x tan theta surface tension kya ye aapko pata chala expression kaise aaya how the restoring force is 2 into 2 x tan theta not h tan not h elianshu not h effective length of the rod will increase very good you are exact absolutely right and how much length will increase 4x tan theta very good why you are using h guys why you are using h raghav there is no h at all no h only 4x tan theta got it very nice now you can say that restoring force is equal to minus 4 tan theta s into x okay this is the restoring force so shm ko calculate karne ka tarika kya hai first of all you have to calculate the restoring force right and now you can say who is janmej hai who is janmej hai janmej hai i cannot see you on the chat okay so this is the method to solve the shm problems just displace the object from its equilibrium position then find the force which tries to again restore it that force is known as restore here the restoring force is extra surface tension force okay that is increases by this so this is the restoring force now what to do after that now divide the restoring force by can anybody tell me no divided by mass m so you will get so let me rub clear this see now restoring acceleration is equal to restoring force divided by mass so the restoring acceleration is minus 4 tan theta 
सरफेस टेंशन एक्स डिवाइडेड बाय मास ओके नाउ यू कैन कंपेयर दिस विद द एसएचएम इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ओके इफ यू गेट दिस देन नाउ यू कैन से ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ फोर एस टेन थीटा डिवाइडेड बाय एम ओके एंड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम टू पाई अंडर रूट टू पाई अपॉन ओमेगा टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नाउ ओमेगा इज एम अपॉन फोर एस टेन थीटा दिस इज द टाइम पीरियड यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड सो हियर वी कैलकुलेट दैट टाइम पीरियड दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन टाइम पीरियड एंड नाउ यू कैन पुट ऑल दिस वैल्यू एम फोर एस टेन थीटा ऑल आर गिवेन सो यू कैन थीटा इज ऑल्सो गिवेन समथिंग थीटा इज फोर्टी फाइव डिग्री यू कैन पुट एंड फाइंड द आंसर एंड नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू सी फ्रॉम हियर एम अपॉन फोर एस टेन थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन एम अपॉन फोर एस टेन थीटा एम अपॉन फोर एस टेन थीटा क्या लिखा जा सकता है बताओ अच्छा इधर क्या बचा एच अपॉन जी can we write like this okay so if we replace this by h then we have another very good formula for the time period i am writing here t is equal to 2 pi under root h by g and ye formula aapne shm mein kai jagah suna hoga h is what एच इज वॉट टेल मी बोलो बोलो भाई एच इज इक्लीबरियम लेंथ नॉट अंडरस्टूड लेंथ ऑफ द रॉड नो एच यू कैन से एच इज दिस लेंथ एट वॉट डिस्टेंस इट इज इन इक्लीबरियम सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टू पाई अंडर रूट एल बाई जी अगेन टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम आर यू फैमिलियर विद द कोनिकल पेंडुलम ओके सो आफ्टर द रिप्ले आफ्टर दैट एंड ऑफ द सेशन यू कैन पॉज दिस ओके एंड यू कैन नोट डाउन इट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये बहुत सारी चीजें सिखाएगा ये हमें हटाना पड़ेगा डिलीट करना पड़ेगा सो आई एम गोइंग टू डिलीट इट सो दैट आई कैन टेल यू जस्ट रिमेंबर टू पाई अंडर रूट एच बाई जी and here is the answer t is equal to 2 pi m upon 4 s tan theta instead of s s is the surface tension here uh, in that answer surface tension is denoted by capital t so this is the same don't worry and when you put the value so answer you will get pi by 5 second so the answer is pi by k second so k is 5 okay so now what i am going to tell you uh not that yeah see here if you have a conical pendulum conical pendulum means here is a mass m and it is revolving in a circle like this and this is the center of the circle and it is moving in a circle revolving like this this is l this is theta and this is h okay so for this time period is also 2 pi under root h by g similarly and if there is a water these things you have to remember guys there is a water and there is a cylinder in equilibrium it has a total length capital h it has total length capital h but in equilibrium a small h 
is remains inside okay if you just just push it inside and release then it also moves up and down up and down like shm and if it moves like shm then again p is equal to 2 pi under root h by g you have to remember okay so is tarah se yes buoyancy force buoyancy force is upward mg downward then it will move like in shm simple harmonic motion yes simple one so guys uh, if wire oscillate yeah in the same case wire is also oscillating like this okay in the previous case uh, well due to surface tension there is a restoring force in elastic collision in elastic collision we are not uh, energy conserving before and after the collision okay energy conservation jo wo question mein tha waha energy conservation before and after collision nahi kiya hai dhyan se dekhna solution after and after the collision kiya hai collision hone ke baad jab ye move kar raha tha waha ki energy aur phir move karne ke baad yahan pe aaya waha ki energy ठीक है आफ्टर एंड आफ्टर द कोलिजन एनर्जी कंजर्व की है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन अगर कंजर्व की होती तो आपका आर्गुमेंट सही था बच्चों ओके या वेयर इज रूट एल जी नो इट इज नॉट रूट एल जी बेटा एल इज दिस स्लांट हाइट राइट सो एल रूट एल बाई जी दैट फॉर सिंपल पेंडलम दिस इज कोनिकल पेंडलम इट इज मूविंग इन अ सर्कल एंड इफ द लेंथ इज एल and here is a mass and it is oscillating like this this is the simple pendulum in this case you can say t is equal to 2 pi under root l by g both the cases are different guys samjhe bachcho to dono cases alag alag hain aur dono hi cases ka alag alag hai ye circle mein move kar raha hai ball aise aur ye aise circular arc mein move kar raha hai dono cases alag hain yahan pe ye aise move kar raha hai ha toss na वे <laughs> पूरा एसएचएम एच ही पढ़ लेंगे क्या है चलो अब बहुत ज्यादा टेंशन मत लो मजे करो एंजॉय करो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको एक बार और कर लेना और वो जो कंसेप्ट कुछ कराए हैं मेट्रॉइड वाला क्वेश्चन उसको एक दो बार सॉल्व करना देखना कौन कौन से क्वेश्चन लगाए हैं और ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था फिर भी मोमेंटम कंजर्व किया क्योंकि वो ग्रेविटेशन इंपल्सिव नहीं था इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ठीक है तो वो सारे क्वेश्चन देख लेना और एंजॉय करो नींद पूरी लो पूरी तरह से सो बहुत ज्यादा सोचो मत और खुश होके मजे से पेपर देना तब मैं अगले सेशन में आऊं तो आपकी सभी की चैट में होना चाहिए यो कि पेपर आपने एडवांस का फोड़ डाला फोड़ डाला मतलब कि जितना रिक्वायरमेंट था सिलेक्शन के लिए आपने अंडर 5000 के लिए कर डाला निस्कामा डोंट बी नर्वस नर्वस होने से कुछ नहीं होने वाला आपका नुकसान होगा मैंने कहा मजे में करो हंसी में करो एंजॉय करने में करो है ना एंजॉय करके करो और ये कोई बहुत बड़ा भी नहीं है कि अगर कुछ खराब हो गया तो क्या हो जाएगा अभी लाइफ आपकी स्टार्ट भी नहीं हुई है ना? तो ये एक फर्स्ट हर्डल है और आप डेफिनेटली क्योंकि आपने दो साल मेहनत की है और आप पार कर जाओगे बस मजे में खुश होके करना और ध्यान रखना जितने क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए अंडर 5000 रैंक के लिए जितने क्वेश्चन चाहिए वो आपको आते हैं और वो आपको डेफिनेटली आते हैं बस वो पेपर में छुपा के रखे हुए हैं अगर आपने अपने टाइम को बचा लिया अगर आपने स्पीड से किया अगर आपने टाइम वेस्ट नहीं किया दूसरे क्वेश्चन में अगर आप पहचान गए कि किस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है और किसको नहीं करना है किससे बच के पतली गली से निकल लेना है ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो ये कहेंगे कि बेटा ना पंगा ना ले उन क्वेश्चन को आप पंगा नहीं लेना है बिल्कुल पतली गली से बच के निकल लेना और वो क्वेश्चन आप करना जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सिलेक्शन में रुकावट पैदा करने के लिए हैं उनको अटेम्प भी नहीं करना ये आपको प्रैक्टिस से आएगा ओके चलो ओके हाउ इज द जोश लास्ट डे टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फुल स्लीप ओके so how is the josh okay everybody is saying hi very good to phod ke aoge na 
नव्य सूरी मजा आ गया इनको पंगा लेने में पंगा उन क्वेश्चन से नहीं लेना है जो आपको परेशान करें ठीक है आप क्वेश्चन पढ़ते ही देख लेना भाई इससे बच के रहना है ये आपका टाइम किल करेगा और हो भी गया अगर तो फोर मार्क्स का क्वेश्चन अगर हो गया तो उसके टाइम में आप दूसरे क्वेश्चन टेन मार्क्स के छोड़ा हो गया तो ये सब चीजें आपको देखना है हाँ पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये कोई स्टैंडर्ड नहीं बताया जा सकता सभी के लिए अलग अलग इंडिविजुअल होता है तो हम लोग नहीं कह सकते हैं ओके okay, तो आई होप सभी लोग एडवांस फोड़ के आओगे और मेरे को बताओगे सभी लोग कि हाँ यस के पेपर मैंने फोड़ दिया राइट right? चलो ओके बाय बाय अच्छा ट्वेल्थ में हूं तो नहीं दोगे यार ट्वेल्थ में हो तो क्या हुआ ट्वेल्थ वाले एडवांस नहीं देते हैं वो भी दे रहे हैं अगले साल दोगे अगले साल ये सारी बीतने याद रखना शिवम या हथौड़ा लेके जाना है ना फोड़ देना <laughs> Please say my name, Venkatesh Venki. Hi, Venkatesh. How are you? Bye bye. All the best. All the best for your advance examination. है ना और याद रखना डर के आगे जीत है है ना मजे लेने पेपर के ये नहीं कि पेपर आपके मजे ले ले आप फिर ऐसे चले आ रहे हो थके हारे ऐसे नहीं बिल्कुल चौड़े होके जाना और चौड़े होके पेपर फोड़ के आना है ना और ध्यान रखना मैंने कहा है मेरी बात पे विश्वास करो है ना मुझे पता है कि जितने सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन चाहिए उतने आपको आते हैं अपने ऊपर भरोसा करो और उतने आप कर लोगे बट आप गलती कहां करोगे कि जहां नहीं फंसना है या कोई ये सब गड़बड़ न करना चलो ओके ऑल द वेरी बेस्ट यो बाय